据外媒报道，美国拜登政府预计将在未来几周内出台一项新规，禁止使用中国软件的自动驾驶汽车和网联汽车在美国上路。美商部当天应询表示，此举是出于所谓国家安全考量。自动驾驶作为人工智能技术的重要应用场景之一，已成为眼下中美科技激烈竞争的重要领域。来看报道。据路透社四号援引消息人士透露，美国商务部将在未来几周内提议禁止使用中国软件的 L3 及以上的自动驾驶汽车和网联汽车在美国道路上测试及行驶。其中 ，L3 级自动驾驶也被称为有条件自动驾驶，即允许司机在驾驶过程中在相关限制条件的前提下从事其他活动，比如看电影或使用智能手机等。消息人士称，根据该提议，汽车制造商和供应商将需要核实，确保其生产销售的网联汽车或先进的自动驾驶汽车软件不是在中国这样的受关注外国实体开发的。美国商务部一名发言人四号应询表示，该部门对于网联汽车技术相关的所谓国家安全风险表示担忧。报道称，当地时间七月三十一号，美国白宫和国务院与英、澳、加。德、日、韩以及欧盟等盟友伙伴和行业领袖举行了一次会议，商讨共同应对与网联汽车相关的国家安全风险。消息人士说，有关官员正是在那次会议上披露了即将推出的这项新规的细节。外界注意到，这是对拜登政府今年以来针对中国网联汽车打压计划的进一步落实。早在今年二月，美国商务部就中国汽车进口是否构成国家安全风险启动了一项调查。今年五月八号，美国商务部长雷蒙多向媒体表示，该部门正在评估有关调查结果，预计将于今年秋季出台有关规管措施。五月十五号出席国会参议院听证会时，他再度渲染所谓国家安全风险。强调，当局有必要立即采取行动。Look, I would say the national security risks are quite significant. If you think about these connected vehicles, they have thousands of sensors, thousands of chips. They know they're controlled by software, which is coming from Beijing. They know where the driver goes, what the driving patterns are. So I think it falls into the broader category of all of these connected. You know, technologies which collect massive amounts of data on U.S. citizens. 雷蒙多此前还宣称，如今的汽车如同装了轮子的苹果手机，可以搜集大量信息。假如美国路上有三百万辆中国车，北京能让他们同时熄火。但此番逻辑完全站不住脚。外交部发言人毛宁就曾批驳：“按这个逻辑，中国是不是更应该担心华盛顿能让中国用户的上亿部苹果手机把信息传输到美国，甚至同时黑屏？”更深层的原因在于，就是美国希望以各种各样的方式把。中国这些高科技的产品还有服务拒之门外，以此来给美国国内的这样一个企业还有服务提供更多的这样一个国内市场。但是呢，我们也知道，通过保护的方式来为这个来鼓励国内的企业的发展，其实是是是就根本不会达到它的这个这样一个政策设计的初衷的。除自动驾驶以外，美国在高科技领域对华遏制打压的动作仍持续不断。据美媒此前披露，拜登政府计划在本月出台新规，将遵循外国直接产品规则，进一步收紧部分国家和地区对华出口芯片的限制范围。其中主要针对的就是人工智能产业发展需求极大的高带宽记忆芯片。在中美科技竞争的大背景下，自动驾驶作为人工智能技术的核心应用场景之一，也成为了双方激烈角逐的又一重要赛道。近年来，中美两国都在自动驾驶的技术研发、应用和政策推动落地方面按下加速键。在中国，今年五月，百度旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”在武汉发布了第六代自动驾驶汽车。截至目前，该平台业务已开放至北京、上海、广州、深圳、武汉等十个城市。滴滴出行旗下的自动驾驶部门也与广汽埃安合作，计划在明年之前推出首款专为自动驾驶出租车服务设计的汽车车型。另一个自动驾驶行业的顶级玩家华为，近日。则透露，将在八月正式上市华为高阶智能驾驶 ADS 三点零版本，其二点零版本目前是行业公认最出色的自动驾驶系统。在美国，谷歌母公司 Alphabet 旗下子公司 Waymo 和通用汽车旗下的自动驾驶公司 Cruise 是最有力的竞争者
。今年五月，威某宣布其自动驾驶出租车服务已在旧金山、凤凰城和洛杉矶三个城市实现每周五万次付费出行。此外，在包括美国德克萨斯州首府奥斯汀在内的四个城市，也已经提供了累计超过一百万次的乘客出行服务。值得注意的是，中国新能源汽车品牌极客近日宣布，其为威某自动驾驶车队定制开发的专属车辆如期落地。该车型将搭载最新一代的威某 Driver 无人驾驶方案，具备 L 四级智能驾驶能力，将在美国投入商业化运营。在自动驾驶的领域，其实中美都属于第一梯队，也是各自有各自的这样一个特点，但是。再过经过一段时间的研发和这个市场融合之后，可能中美是还是需要就有一些重大的这个问题，例如这个自动驾驶的一个安全、隐私的保护等等问题，还是需要共同坐下来对一些问题形成一致性的这样一个标准和意见。呃，未来的我们更加期待的是中美能够围绕一些高新科技，例如像这个自动驾驶，我们展开这样一个通力的合作，以此能。对这个整个人类社会的发展，这样一个一加一大于二的这样一个效益。美媒放风，美国政府又将出台政策限制中国产新能源车在美开展自动驾驶测试。那您对此有何观察？从过去几年的互动就能够看到，技术和产业，尤其是战略性的科技和产业领域，是中美竞争的焦点。美国以安全的名义界定中美的技术与产业竞争，从中可以看到呢，技术和产业竞争将是中美关系的一大特征。第二呢？美国在这几年对中国极力限制和打压，但是中国在相关产业的发展依然在持续的进步。从无人驾驶的测试能够看到，中美基本上处于同样的节奏。武汉的无人驾驶出租车代表了中国在相关技术领域的发展程度，技术的扩散呢有自己的规律，市场是弥散性的，政府的限制呢也是有自己的局限性。技术和产业发展终归还是要依靠市场网络的支撑。第三。与安全化的话语相比呢，技术进展的重要指标并不是相关技术和产品用于军事领域，而是能否在民用领域获得更多的市场占有率。换句话说呢，技术的商业价值以及应用是至关重要的。民用市场对技术的可靠性有更高的要求，无人驾驶等技术能否推向市场，关键是看其可靠性，以及在复杂场景中的稳定、可靠、安全的表现。技术发展的持续动力。是改善人类的生活水平，技术要向善，这一要求呢超出了国家之间的竞争范畴，而是需要各国呢相互的去合作。去年以来，菲律宾在南海的仁爱礁与黄岩岛海域不断碰瓷，中方执法力量持续导致地区局势紧张。近日，菲律宾再将触手伸向鲜槟礁，企图以所谓运送补给、组织渔船挑衅等方式复制仁爱礁的坐滩闹剧。四号晚间，中国海警局新闻发言人甘宇对此发表谈话，强调中国海警将一如既往在管辖海域维权执法，坚决捍卫国家领土主权和海洋权益。甘宇表示，三号以来，菲律宾渔业与水产资源局巡逻艇和多艘渔船先后聚集在非法滞留鲜槟礁的“非海警”九七零幺号船附近海域活动。中国海警全程依法跟监，有效管控。甘宇强调，中国对包括鲜槟礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。非方船只滞留鲜槟礁，侵犯中国领土主权和海洋权益，违反南海各方行为宣言，破坏南海和平稳定。中国海警将一如既往在管辖海域维权执法，坚决捍卫国家领土主权和海洋权益。外界注意到，尽管菲律宾政府对外声称聚集活动是应渔业和水产资源局要求，为菲律宾渔船补给燃料，但根据非海岸警卫队发布的视频片段显示，所谓的补给现场戒备森严，菲方更是出动快艇企图阻止中国海警的监视和管控。有观察指出，这是菲方让本国渔船加入挑衅行列的惯用手段，其意图就是非法侵占中国鲜槟礁渔场。今年四月，菲律宾方面以所谓确保中国不会在鲜槟礁填海造地为借口，派遣海岸警卫队“九七零幺号”巡逻舰抵达鲜槟礁活动，并非法锚泊在中国鲜槟礁相关海域。截至目前，已非法滞留超一百天。根据公开资料显示，非海警九七零幺舰全名为特里萨马格巴努亚号
，由日本2018年为菲律宾免费建造，此前曾长期停泊在巴拉望岛。作为菲律宾海警吨位最大、现代化程度最高的巡逻舰，九七零幺舰被菲海警视为掌上明珠。去年十一月，日本首相岸田文雄访菲期间，菲方还特意安排其登船参观，并向岸田赠送了菲律宾海警涂装的九七零幺船模型。不过，有观察指，菲方或企图借此船在中国先边礁复制坐滩戏码。今年五月开始，飞海警动用多艘船只，采用轮流非法侵闯的方式，对九七零幺舰进行补给活动和人员轮换。中国海警全程跟监管控。六月，飞方还举行了该船指挥权的交接仪式，显示出飞方妄图在先边礁打持久战。七月，菲方再次非法侵闯先边礁。有媒体就曝光现场图像显示，飞船只除了通过软管为九七零幺舰补油、补水和食物外，还试图向非法滞留的先边礁的非海警船只调运蓝色桶状物、运送遮掩的神秘箱型物件和疑似水泥的建筑材料。先边礁与然爱礁的距离在一百公里以内，是非海警非法侵闯然爱礁的必经之路，同时也被菲方视为搅局南海的重要军事前哨。值得注意的是，今年七月，根据中非双边外交部公告，中方同菲方就管控仁爱礁局势进行磋商，并就运补人道主义生活物资达成临时性安排。双方同意共同管控海上分歧，推动南海局势降温。有分析就指出，菲律宾在这一时间点将重心转至先边礁，有另辟战线之嫌，显示出菲方希望保持当前南海局势的热度，从而继续在国际上搞舆论战。按照非方一贯的这个行事作风呢，他们肯定不会就此呢，呃，轻易的放弃。这一次呢，非方企图在先边礁复制在仁爱礁上，呃，非法坐滩的这种呃行径，那么其实呢，也暴露出非方呢，呃，还是会继续在南海问题上面挑衅声势。非方希望呢，扩大这种事端的范围啊，不仅是在仁爱礁进行这种挑衅活动，那么给中方呢，制造更大的麻烦。另一方面，在南海局势持续紧张之际，菲方正企图拉拢更多域外国家搅局南海。四号，德国国防部长皮斯托里乌斯在马尼拉与菲律宾防长特奥多罗举行会晤，这是历史上德国防长首度到访菲律宾。双方承诺建立长期军事合作关系，包括扩展训练合作与双边交流，探索扩大双边军备武器合作以及开展联合项目的机会。据德国国防部网站四号消息，德国海军将于九月初前往马尼拉进行港口访问，并预计将与一个或多个伙伴国进行演习。在此之前，美国国务卿与防长刚刚在马尼拉出席美菲二加二会议，并宣布一项前所未有的高达五亿美元的外国军事融资。此外，还在军事信息共享方面与菲方达成共识。有分析认为，德国在亚太地区刷存在感的本质是为迎合美国印太战略。在访菲前，皮斯托里乌斯已相继访问美国夏威夷和韩国。在韩期间，皮斯托里乌斯提出，德国应该更多参与印太事务。被外界视为向华盛顿发出的明确信号。德国呢，呃，追随美国，呃，实施印太战略啊，进行一系列的操作。我想呢，这个也都是在呃意料之中的。而且呢，德国在这方面呢，其实还是在欧盟的，在欧盟国家之中呢，还是比较活跃的。而且他确确实的派了军舰来南海地区，来亚太地区。呃，至于菲方呢，我想他的思路呢，其实还是以往的这种惯用的套路，就是，呃，有越来越多的国家呢，对他，提提供这种所谓的安全保证，进行所谓的安全合作，他会越安全。这个呢是非方的一厢情愿。虽然中非就南海有关问题达成了临时协议，但域外国家搅局南海的动作并未收手。那对此您又怎么看呢？显然呢，在南海，菲律宾扮演了欧美代理人的这种角色。菲律宾在东南亚国家中的角色是比较特殊的，它曾经是美国的殖民地。虽然呢已经独立，但是美菲之间的关系是非常复杂的，甚至有人怀疑呢，菲律宾的政治精英是不是被美国所控制？即便如此。菲律宾也要考虑自身的国家利益，美菲军事合作并不是菲律宾的护身符。美国将菲律宾视为遏制中国的棋子，同时菲律宾长期是美国在亚太地区的战略支点，持续在菲律宾进行投资。菲律宾向美国开放了多个军事基地，在中非关系比较缓和之际，美国自己会冲在南海的第一线。但是呢，中非关系紧张的时候，美国则扮演幕后操纵者的角色。
。最近几年，欧洲在东南亚的投入也是越来越多，尤其是在俄乌冲突之后，欧洲国家认为，欧洲的安全与亚太局势是联系在一起的。由此导致的结果呢，就是中欧关系有了更多的战略属性。在中美欧三角关系中，除了经济贸易之外呢，也不得不更多的去考虑战略与安全的议题。四号，也门胡塞武装宣称又击落了一架美国 MQ-9 死神无人机，是自去年十月巴以冲突爆发以来，胡塞武装宣称击落的第七架美军同款无人机。同时，胡塞武装还对美国相关商船持续进行袭击。那么，此举将如何加剧红海地区的紧张局势，又给本就动荡的中东地区局势带来哪些变数？来看报道。بفضل الله تعالى من إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9 وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة. 胡塞武装四号发布视频展示无人机残骸。新华社引述该组织发言人的声明称，这架无人机当时正在执行针对胡塞武装的敌对行动，但声明并未透露击落无人机具体时间，宣称这是该组织自去年十月以来第七次击落同款无人机。目前，美国军方暂未就此消息表态。MQ-9 属于查打一体无人机，是美国空军的主力无人机型，每架造价高达约三千万美元。它可以连续巡。航近二十七小时，飞行高度可超过一万五千米，并且拥有大量的传感器、多模通信套件以及部分精确武器，既可执行侦察监视任务，也可挂载导弹打击地面目标。有消息称，胡塞武装实际使用的是上世纪五十年代末苏联研制的卡博地对空导弹系统的改进型，击落了这架美军无人机。也门曾于上世纪获得大批卡博导弹，胡塞武装将其改造成菲特一型导弹。今年五月底，胡塞武装也是使用此款导弹成功击落美军的一架“死神”无人机。菲特一防空导弹的飞行速度高达二点二马赫，相比之下 ，MQ-9 无人机巡航速度只有每小时三百公里左右，且缺乏独立自卫能力。如果胡塞武装的雷达能够提前发现目标，击落 MQ-9 无人机，从技术上来说不算困难。这“死神”无人机有一个致命的缺点，就是它自我的这样的一个防护能力是比较弱的，特。特别是死神无人机，它实际上是一个中低速的飞行器。那么，一旦当它降低高度，或者是飞入。胡塞武装的这样的一个防空识别区的时候，那么就极容易成为胡塞武装打击的这样的目标。那么胡塞通过自身的这样的一个基础的防空武器的相关的运用，包括像一些地区的其他它的盟伴来为它提供的一些更加先进的这样的防空武器，都有可能将死神无人机最终击落下来。也门胡塞武装总兵力约十万人，是建立了包括陆海空军在内的正规军事力量。装备有坦克、步战车等重型武器装备，拥有多种射程的导弹和多型号的无人机。去年十月巴以冲突爆发，导致外溢效应后，胡塞武装在红海和亚丁湾水域加大了对美英以及以色列商船的打击，甚至多次声称成功对美军舰艇展开打击，包括美军艾森豪威尔号航空母舰。三号，胡塞武装用数枚导弹在亚丁湾袭击了一艘名为“格罗顿号”的货轮，“格罗顿号”货。轮所属公司旗下有船只停靠以色列港口。英国海上贸易行动办公室和多家媒体证实，格罗顿号当天在也门附近亚丁湾两次遭袭击，没有人员伤亡。这也是哈马斯领导人哈尼亚在伊朗遇袭后，胡塞武装做出的最新动作。去年十二月，拜登政府启动旨在确保红海南部海域的航行自由的“繁荣守护者”行动，目标就是胡塞武装，但美军的反击却难有成效。其中一点就是对付胡塞武装成本太大。虽然美军也多次宣称拦截胡塞武装的无人机，但使用的是单价高达二百一十万美元的标准二导弹。反观胡塞武装的无人机，单价只有两千美元。在经过八个多月后，“繁荣守护者”行动事实上已经失败。美方已悄悄降低了对该行动的支持水平。美国和北约船只在也门海岸附近的行动强度急剧下降。对于美国而言，尽管它拥有着非常强的军事实力，但是这种一过性的空袭式的这种的打击。对于胡塞武装而言，它本身所造成的这种伤害相对较小。那么除此之外，我们也看到胡塞武装仍然在不断的丰富自身的这样的一个打击能力，比如说在红海上的相关行动。那么这种
海陆空各个领域的多方的这样的一个出击，也使得美军在去应对胡塞武装方面来讲，显得越来越捉襟见肘。继菲律宾和日本后，美国将在本月六号举行十天时间内的第三场国防外交二加二磋商，这次的对象是澳大利亚。那么，美国为何热衷于与各国建立所谓“二加二”机制？其核心指向的是谁？又将对地区局势带来何种影响？来看分析。美国和澳大利亚外交部长和国防部长将于当地时间六号在美国举行部长级对话，这是年度美澳部长级磋商会议，也就是俗称美澳二加二会谈的一环。届时，美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀将在马里兰州安纳波里斯共同接待澳大利亚外长黄英贤和防长马尔斯。美国驻澳大使馆在一份声明中表示，布林肯和奥斯汀期待两国在一系列全球和地区问题上加强合作，并与澳大利亚同行进一步加深美澳联盟。澳方四号的一份声明也引述外长黄英贤的话称，澳大利亚和美国正在寻找新的合作领域。深圳卫视注意到，美澳年度部长级磋商会议自1985年以来，已经在两国间轮流举行了三十多次。去年在澳大利亚布里斯班举行的第三十三轮美澳二加二会谈上，双方继续聚焦军事领域的合作，同意进一步加强情报共享。美方还承诺协助澳方在2025年实现生产制导多管火箭系统。此外，双方当时的联合声明中还提及了对南海局势的关切，这也是近年来双方聚焦的所谓印太合作的一部分。新一轮美澳二加二会谈呢，也会延续此前的一些基调，继续推进双方在军工领域方面的合作。按照印太战略的战略设计，呃，将澳大利亚摆在一个突出的位置上来，继续呢加强对澳大利亚的军事赋能，塑造澳大利亚恶华的意识形态。和战略动作。事实上，这也是近十天时间里，继日本和菲律宾后，拜登政府与亚太国家举行的第三场“二加二”会谈。七月二十八号，美日在东京举行了新一轮“二加二”会谈，确认调整日本自卫队和驻日美军的指挥统治框架，并强化在防卫装备品等安全保障领域的合作。此外，美日两国还持续炒作所谓“中国威胁论”。对此，中国外交部亚洲司司长刘劲松七月三十号约见日本。驻华使馆首席公使恒地晃向日方提出严正交涉，表达严重关切和强烈不满。刘劲松指出，日方对中方的攻击抹黑，同推进两国战略互惠关系的表态自相矛盾。中方敦促日方树立客观理性对华认知，停止就中国内政事务说三道四，停止伙同某些国家搞小圈子制造对抗，同中方相向而行，维护双边关系政治基础，真正把战略互惠关系落到实处。布林肯和奥斯汀结束日本的行程后，七月三十号在马尼拉出席第四届美菲二加二部长级对话，这是美菲首次在马尼拉举行二加二会谈。会谈结束后，美方宣布向菲提供五亿美元的外国军事融资，帮助马尼拉实现军队和海岸警卫队的现代化。菲律宾媒体炒作称，随着眼下中非在南海争议领土上的摩擦不断，布林肯和奥斯汀出席此次二加二会谈，凸显了华盛顿对盟友的高调支持。值得警惕的是，在美菲二加二会谈后，两国海军随即于七月三十一号在南海举行海上联合演习。有分析认为，美菲此举从姿态上显示双方合作有实质内容，并且有落实的行动力。外界注意到，美国与澳大利亚、日本等传统盟友之间互有“二加二”机制，普遍商讨的是外交和安全等层面的话题。会议内容虽各有侧重，但核心均是笼络地区盟伴，遏制中国。分析认为，美国打造一系列小圈子，是将他国战略安全作为维护自身霸权的牺牲品。以往呢，美国喜欢搞这种北约式的大的军事同盟，但是呢，在亚太地区呢。美国显然也发现，其实以往的北约的那种模式呢，其实已经过时了，它不能适应当今世界这种多极化的这种趋势，也逐渐落伍了。所以呢，美方也转变了方式，用这种呃小多边的机制来推进它在地区的战略。这个显然呢，它与中方所倡导的，呃全球安全倡议以及这个亚洲安全观是完全背道而驰的。
有分析指，距离美国总统大选投票日不足百日之际，美国与亚太地区多个盟友举行“二加二”会议，显示拜登政府仍期待与盟友稳定关系，以便留下政治外交遗产，并为民主党的选战加分。事实上，不管谁赢得十一月的美国总统大选，中东局势和俄乌冲突、中美关系等一系列问题都将继续成为美国外交的关键议题。美国媒体关注到，民主党总统候选人哈里斯在外交事务方面的经验相对有限，若其当选美国总统，预计会在外交问题上更多地延续现任总统拜登的政策立场。呃，我们梳理拜登政府这四年的外交。成绩其实呢，他在这个中东还有阿富汗呢，其实是完全的失败，在乌克兰危机上呢，也评价也非常低。呃，只有在亚太这个方向呢，他做出了一点点的成绩。那么在垃圾时间呢，他希望能够在这个亚太地区呢，把他的任内推行的印太战略作为他的一个执政遗产巩固下去。那么呢，正是通过这种相互嵌套的小对面机制的架构呢。来固化他的执政成果。也门胡塞武装宣称再次击落美军 MQ9 死神无人机，那这已经是第七架了。那您认为这意味着什么？胡塞武装的实力到底有多强呢？可能很多人都对也门胡塞武装有一种错觉，也就是觉得胡塞武装是一支人数众多、但装备低劣、组织性和纪律性差的游击武装，所以啊，对胡塞武装不断击落死神无人机感到惊奇，甚至不可思议啊。但胡塞武装呢，实际上是一支人数众多啊，组织性和纪律性比较强、装备不错、作战经验丰富的强大非政府武装。就装备而言，胡塞武装有大量的重装备啊，光是坦克装甲车辆就有两千辆左右啊。在防空系统方面，胡塞武装多年前缴获了大量萨利赫时期前也门政府军的苏制防空导弹系统啊，包括萨姆六、萨姆八等。近年呢。胡塞武装还从伊朗那儿得到了一些中程防空导弹系统、电子侦察设备、电子战系统和相关技术。此外呢，胡塞武装还将缴获的大量苏制 R-73、R-27 等空壳导弹改装为地面发射的防空导弹。因此呢，胡塞武装手上的防空导弹系统啊，种类很多，数量呢就更庞大，并且还有一定的电子侦听、通信截获能力。美军的 MQ-9 杠死神无人机呢，虽然先进，但其飞行速度慢，机动性能差，隐身性能一般。目前世界上任何一种中高空防空导弹系统啊，对付起来呢都不存在什么问题。美军自然呢很清楚死神无人机的弱点，于是呢给死神无人机呢加装了电子战系统。但这种机载电子战系统啊，干扰少量防空雷达还能奏效，对于多种工作体制。部署绵密的防空网进行干扰的效果呢就不明显了，因此呢，胡塞武装频频击落死神无人机，说明其防空网是比较完善、比较强大的。至于胡塞武装的防空系统为啥对付不了美英执行空袭任务的战机，那就涉及很复杂的技术和体系对抗等问题，这里就不赘述了。美国防长奥斯汀也下令向中东地区部署更多的战机和军舰，声称要应对不测，并增强对以国防的支持。那您认为这又意味着什么呢？美国对以色列最近的做法是很不满的，因为内塔尼亚胡在加沙地带毫无约束的军事行动，扬言要对黎巴嫩真主党进行全面进攻，暗杀哈尼亚和舒库尔等一系列行为，摆明呢是通过不停歇的搞事啊，将美国死死拖在中东啊，最好呢是把美国拖下水啊。让美国和伊朗、黎巴嫩、真主党进行直接对抗。对于内塔尼亚胡的心思啊，拜登政府呢看得一清二楚啊。因此，拜登最近几个月呢，多次和内塔尼亚胡争吵，就是因为内塔尼亚胡呢只为自身利益以及利库德集团的利益考虑啊，丝毫不顾及美国的中东战略利益。美国急于从中东脱身，但内塔尼亚胡呢不停的搞事，让美国根本无法从中东拔腿离开啊。美国心里边呢，火很大呀，以至于拜登呢，现在提起内塔尼亚胡，嘴里都飙脏话了。但是呢，明知道内塔尼亚胡的心思啊，拜登政府却毫无办法打掉内塔尼亚胡的心思，因为内塔尼亚胡呢，将拜登政府看透了，知道美国虽然对他不爽啊，但是呢，对内塔尼亚胡搞出来的事儿呢，还不得不进行兜底，擦屁股啊。而这也是内塔尼亚胡敢去不断搞事的底气。
。现在呢，美以关系呢虽然是互相需要，但美国对以色列的需求呢更大一些。如果没有以色列啊，美国的中东战略呢就彻底崩了啊。在哈尼亚和舒库尔被暗杀之后，美国就知道糟了，伊朗和黎巴嫩真的肯定要报复啊。所以呢，马上就开始向中东增兵，主要目的是保护以色列，同时也防止伊朗领导的抵抗之湖把火撒到中东地区的美军基地头上啊。在部署方面啊，除了美国海军罗斯福号哈姆达基群部署到波斯湾，黄蜂号两栖戒备群部署到东地中海，分别用于威慑伊朗和黎巴嫩真主党之外，美国空军。也将向中东增派一个战斗机中队，精锐的美国陆军第十山地师第一步兵旅级战斗队部署到中东，接替战斗力较低的新泽西州陆军国民警卫队第四十四步兵旅级战斗队。此外呢，美国海军的林肯号航母呢，未来也将部署到中东。美国这么多面向中东的军事部署动作啊，主要是威慑伊朗，不要对以色列进行大规模报复。由于美军在中东地区的军事部署不是为了主动攻击伊朗，而是防守反击的态势，因此呢，中东局势呢虽然比之前更加严峻，但距离失控还远着。民主党总统提名人、美国副总统哈里斯即将宣布他的竞选搭档，并开启五天七个摇摆州的特种兵式竞选活动，力求将公众对他参选的新鲜感和兴趣转为获胜的持久支持。而特朗普团队也对哈里斯持续的话题度和吸金能力感到一丝寒意，预计又将如何出招？在本周末的四十八小时内，哈里斯团队紧锣密鼓地对潜在竞选搭档进行面试。日前，美媒圈定了六位最具可能性的人选。不过，据《华盛顿邮报》报道，哈里斯周日只见了其中三位，即亚利桑那州参议员、前宇航员马克·凯利、明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹以及宾夕法尼亚州州长夏皮罗。路透社称，在此之前，哈里斯已于二号与交通部长皮特·布蒂吉格面谈九十分钟，与肯塔基州州长。安迪·贝希尔、伊利诺伊州州长杰伊·罗伯特·普里茨克进行线上会晤。有知情人士透露，面对面的面试尤为重要。美媒称，在位于华盛顿海军天文台的住所内，哈里斯与丈夫道格、姐夫托尼·维斯特以及团队成员一同观看了入围者的介绍 PPT， 着重审查其背景、财务、经验和潜在弱点。领导这一过程的是曾在2008年为奥巴马审查副总统人选的前司法部长小埃里克·霍尔德。There are a couple of things Vice President Kamala Harris will reportedly be looking for when she meets with finalists in D.C. How well she gets along with them, and how each one can boost her chances of winning 270 electoral votes. Shapiro and Kelly have been seen as favorites because of their potential ability to court independent and moderate voters in battleground states. But as their profiles rise, so do the criticisms. 现年五十一岁的宾州州长夏皮罗呼声较高。他此前在州长选举中以百分之五十六。的得票率击败共和党对手，在民主党中声势上涨。以工作风格务实著称的夏皮罗在滨州广受欢迎。美媒认为，选择夏皮罗可以帮助哈里斯赢得关键摇摆州滨州。It does matter in the home state. What the person you select adds usually about two to two and a half points to that state's total. 不过，夏皮罗的犹太人身份以及他今年早些时候对亲巴勒斯坦抗议者发表的评论，成为左翼和一些自由派人士着重攻击的点。他曾将一些大学抗议者比作“三 K 党”，并鼓励大学驱散亲巴勒斯坦抗议者。甚至有人挖出了他大约三十年前在《大学校报》上发表的一篇文章，其中将巴勒斯坦人形容为过于好战、无法与以色列人和平共处、无法在中东建立自己的国家。面对尖锐批评。夏皮罗在近日的新闻发布会上解释道，自己写那篇文章时才二十岁，他的观点在之后的几年里发生了转变。
uh, Israelis and Palestinians living peacefully side by side. Being able to determine their own futures and their own destinies. 尽管夏皮罗是坚定的以色列支持者，不过他表示，以色列总理内塔尼亚胡是有史以来最糟糕的领导人之一。外界注意到，两周前哈里斯会见访美的内塔尼亚胡时，严肃敦促其达成停火和释放人质协议，调门比拜登和特朗普都更加强硬。观察指，夏皮罗的犹太身份及支持两国方案的表态，或可身段灵活地帮助民主党处理与亲以色列选民及包括穆斯林在内的美国少数族裔选民的关系。另一位呼声较高的明尼苏达州州长沃尔兹，则是进步人士和青年团体最喜爱的搭档人选。分析认为，来自农村地区的工人阶级，曾当过几年老师、橄榄球教练，以及曾在陆军国民警卫队服役二十四年等标签，使沃尔兹与哈里斯高度互补。观察指，令沃尔兹从一名默默无闻的中西部州长异军突起的原因之一，是他很擅长在电视新闻上用奇言怪语抨击特朗普与共和党。例如，近期沃尔兹一直称特朗普为“怪胎”，非常怪异，也为民主党开辟了全新的竞选道路。Have you ever seen the guy laugh? That seems very weird to me. That if he has laughed, it's at someone, not with someone. That that is weird behavior. 英国卫报报道称，沃尔兹的视频片段在互联网上广为传播，巩固了他作为哈里斯竞选团队代言人的地位。值得一提的是，三十多年前，沃尔兹还曾来中国教过书。一九八九年，他从查德隆州立学院毕业后，获得世界教育组织提供的机会，来中国进行为期一年的英语教学，而中国也是他执教生涯的起点。多年后，他与同为教师的妻子，还组织美国高中生到中国进行暑期。教育旅行。今年农历新年，沃尔兹在录制给华人华侨的拜年视频时，还秀了句粤语。Like the dragon, I'm also wishing you an abundance of strength, wisdom, and prosperity in the new year. Gong hei fa zhuai. 不过，对他持批评意见的人认为他六十岁的年纪并不占优。虽然仍比现年七十八岁的特朗普年轻不少。此外，共和党人主要拿二零二零年发生在明尼苏达州的弗洛伊德案攻击他，指责其当时反应不及时，花了很长时间才派出国民警卫队出面制止。与前两位相比，美联社与 n o c 公共事务研究中心的一项联合民意调查发现，前宇航员凯利以更高的辨识度和支持率在全美范围内为人所知，尤其是在民主党人中。美媒称，与哈里斯同年的凯利政治经验丰富，在2020年的参议院特别选举中击败了共和党对手，并于两年后的中期选举中获得连任。军人出身的凯利在移民和边境安全事务上一直有很高的威望，而这两个领域正是共和党阵营用以攻击哈里斯的有力武器。华盛顿邮报分析认为，最终的入围者均为白人男性，这反映出选民的期望，即一位黑人南亚裔女性更应该搭档一位白人男性。多份最新民调结果显示，在全国范围，尽管哈里斯与许多主流媒体已度过蜜月期，但他与特朗普的民调差距不大，甚至有微弱领先优势。在七个摇摆州，两人的支持率势均力敌。今年大选的胜负仍难以预料。此外，在前总统奥巴马以及克林顿夫妇等民主党内大佬陆续公开为哈里斯背书后，即将年满一百岁的另一位民主党前总统卡特也发生了。Carter's grandson recently speaking to the Atlanta Journal-Constitution, saying that his 99-year-old grandfather told his family, "Quote: I'm only trying to make it to vote for Kamala Harris." Carter set to celebrate his 100th birthday on October 1st. He has been in hospice care since February of last year. Carter, 目前是美国历史上最长寿的总统，也是在世的最年长的美国前总统。在其任美国第三十九任总统期间，中美两国正式建立外交关系。当地时间三号，特朗普继续在摇摆州拉票。在佐治亚州的竞选集会上，他再次抨击哈里斯。Together we will stop Kamala Harris's nation-wrecking. I tell you what, when you see what she's done to our nation, she's wrecking our nation. The radicalism will. 观察指这样的隔空喊话已不够劲爆，大家更期待两人的面对面辩论。特朗普方面提议于九月四号在福克斯新闻台举行辩论，而哈里斯方面则主张延续此前。两党约定于九月十号与美国广播公司进行，双方团队还未就此分歧达成共识。